yogurt, honey, water, something. Yogurt, water, milk, and then honey. Yeah. Only thing is we didn't take proper socks off. <laughs> Единственное, о чем мы, к сожалению, позабыли, это снять нас. пытался сопротивляться, говоря, нет, 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 ему приходилось теперь самые разные выходки при этом. Prabhupada, this is also in Detroit. <laughs> so I'll finish it. The, um, <coughs> Prabhupada was supposed to come. He was supposed to go from Dallas to Toronto to Detroit. But because we had a chance of buying this beautiful building, Fisher managed nice. The Prophet came early. He, he decided he go to Toronto later. He wanted to come and get the money and settle the house. So Prophet was planning on going to Dallas, uh, Toronto, 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 Detroit. But he prevented his marriage and went to Detroit earlier, because we were going to get a beautiful house in the Toronto area. So he, uh, he changed his plans and came four days early. So we were all struggling, you know, we thought we had a week and all of a sudden we only had three days. So everyone's trying to clean and paint and do all the things we should have done earlier. No one had really slept for about three days. Поэтому никто практически не спал ни минуты в течение трех дней. So when Shiva Prabhupada sat down to give a class, everyone was. Как только Prabhupada сел на ясасан и дал себе дать лекцию, не лекцию, все сразу же заснули. Brahmacharis, temple presidents, children, sannyasis, everybody was out. Включая Брахмачари, детей, Саньяси, президента храма, все уснули. Я бы тоже заснул, но я в это время находился на кухне. Я поставил что-то в печь, для того, чтобы приготовить это, и у меня были другие, так сказать, занятия, которые я должен был закончить. Поэтому я отключился из кухни на несколько минут и зашел в правую комнату, чтобы посмотреть, как происходит лекция. И поэтому я практически оказался единственным возрастом человеком. Он читал во время этой лекции, читая Чайтанаритму. И он сказал, что бедный человек doesn't become rich unless something extraordinary. He was talking about causeless mercy, unless by some good fortune, find an inheritance, finds money on the ground, something extraordinary has to happen. И он говорил о том, что бедняк не может стать богачом внезапно, если только не произойдет неожиданно, если, например, он найдет валяющиеся деньги, если он будет достать саму неожиданную наследство, что такое необычное. So he said. He was reading. He said, in the same way, this movement is going on by the mercy of Krishna alone. And then he looked over his glasses and everyone was asleep. And he kind of chuckled with resignation and he said to himself, Откашлялся с оттенком сожаления и сказал, как бы, думая вслух. Да, это Он был очень терпеливым, он был очень святой и способный оценить по достоинству происходящей личности. И The pandavas were being hunted like animals in the forest. Muhammad Adnan said that the pandavas were being hunted like animals in the forest. They were being 
hounded, chased by Duryodhana. Then within 18 days of the battle of Kurukshetra, Yudhisthira Rajasuya sacrificed him for the entire world. И затем в течение 18 дней битвы на Курукшетре Кришна Махарадж, потому что этой битвы и предназначение Раджасуя полностью исправил ситуацию во всем мире. So Prabhupada said within 18 days Krishna gave him the world. Прабхат сказал, что за 18 дней Кришна отдал ему весь мир. So Prabhupada said, why 18 days? In 18 hours Krishna can give us the entire world. Прабхат сказал, нет необходимости ждать 18 дней. Всего за 18 часов Кришна может дать нам весь мир. He said, but what will you do with it? Но вопрос в том, что вы будете с ним делать? Simply sleep. Вы будете просто в нем спать. So the point is that Krishna consciousness is one time problem is being asked. So they were saying, oh, Swamiji, Swamiji, can you tell us about the different incarnations of Krishna? I want to hear about the incarnations of Krishna. Кто-то задал однажды вопрос про Пази, говоря, с вами же, с вами же расскажите о разных инкарнациях Кришна, хотел бы узнать. Правда, не хотел бы узнать. Правда, не хотел бы узнать. Правда, не сказал тогда, что это движение исконно является инкарнацией Кришны, и это движение ее создало, что спасти весь мир. So everything is there within Prabhupada's instruction within this ISKCON movement. It is Chaitanya Mahaprabhu's desire. It is simply a matter of our purity and our determination. Now I'll tell you a story about Prabhupada reading some of the poems. I'll tell you a story about Prabhupada reading some of the poems. So this man, Prabhupada was speaking so many nice things. Of course. And the man said, yes. You want some water? No, I want to spend that be less. It doesn't give you a high or nothing. So what is it? It's a... Prabhupada said, well, there are a lot of nice things. What do we do? It's mine. Fine. Fine, whatever. Okay. <laughs> Prabhupada's reading the poem. I just see. No, no, no. I don't. I'm saying. How are you trying to thank him? You're getting out of the story. I don't know. We are suffering from something. Material. So, the man was Prabhupada speaking. So Prabhupada, the man said, "Oh, Swamiji, Swamiji, can you read my poem?" Человек ему сказал, "Сами же, пожалуйста, просите, что что мне суждено по моей ладони." Probably said, we don't do these things. <laughs> and probably gives so many reasons. You know, Krishna wants to kill, no one can save. Krishna wants to save, no one can kill. So many things, different arguments. And the man said, yes, yes, well, you're very nice, but can you read my poem? Prabhupada said, let me see your hand. We were all surprised. Like, what is this? You know, maybe we'll read my poem. I said, well, you know, what's the story? We were all surprised. And we thought, well, maybe every one of us will also show us the story. Prabhupada had expert theatrical sense, timing. He was just expert, you know. Prabhupada совершенно знал искусство актера, и он точно рассчитывал время своих действий. Just like Krishna, before he killed the demon, ties his belt, and then you know. <laughs> or, you know, with the police circuit waiting till you know, everyone's passed out and just about to die, and then he comes out of the coils. So there's a certain sporting ras, you know? Yeah, well, no, okay, anyway, so, <laughs> so then he turned on the light on his desk. <coughs> he took the man's hand. <coughs> and you know, they pushed the hand so you could see the lines. And he was going, <laughs> he just, mm. Many times. No, <laughs> then he said, "All oh, 
sheep walk. <laughs> Birth, death, disease, old age. I felt the man was going to have a heart attack and die in the spot in Providence. Но Пропад сказал, если ты будешь хлопать в ладоши во время Кирпана, все линии просто закрутятся. Пропада был искусен в донесении своей дропы. So I was thinking of another one back to Chicago. Мне uh, также вспомнился один случай в Чикаго. So, there was a devotee, you know, Prajitos. So, Prajitos, this devotee, wanted to make a definitive recording of Prabhupada chanting Jai Radhamala. Однажды одному преданному по имени Прачитос пришло на ум сделать совершенного качества запись воспевания Прабхупады мантры Jai Radhamala. Same thing he had huge console, looked like a moonshot, hollow landing, a huge <laughs> thing with lights and woosers and woofers and weezers and the whole thing, you know. A whole mixer, a whole mixer and amp, a whole thing, you know, a whole like, right by probably the Asa side, it was almost as big as the Asa side. Первый он сгрудил рядом с Ясасной Пропады целую кучу аппаратуры. Там были всякие магнитофоны, усилители и микшеры. Все это напоминало луноход и высадку на Южном полюсе. И он готовился целую неделю к этой записи на краях. Настраивал микрофоны, заставлял людей из разных угла комнаты играть на караталах для того, чтобы выявить звук и так далее. Пропада зашел в своем обычном обычном стиле в алтарную комнату, он принял через Амриту, совершил поклоны, предложил поклоны за Расплан и так далее. Arrangement with the guy with the headphones and the antennas. <laughs> like, Same thing, but you could tell. И Прабхупада подошел к Ясасне и оценил по достоинству всю эту груду аппаратуры и сидящего рядом с ней человека в наушниках, из которых торчала антенна. So, Prabhupada picked up the cartels. Прабхупада взял кератал. The man flicked the switch. А человек нажал на кнопку включить аппаратуру. И раздалась вспышка, и из аппаратуры пошел густой дым. So Prophet went on Chanty Jai Radha and he was looking at the you know, Project Toast and he cried and they were like, the Prophet was watching and singing Jai Radha Mata. А Прабхупада спокойно продолжал петь Jai Radha Mata и смотрел рядом полного сожаления на этого бедного бедного, а тот был полностью уничтожен происходящее. Big big arrangement. We must create a huge but no result. No, there is a story about Brahmananda. You know, big Brahmananda. Big. There is a story about Brahmananda. You know, big Brahmananda. Do both. <laughs> both the skirts. <laughs> so we have big size Brahmana, big Brahmana. So he was walking along the beach with Shiva Prabhupada. And there's little crabs, little crabs, ocean crabs, running on the beach. So Prabhupada all of a sudden turned to Brahmananda and said, Brahmananda, get the crab. 
Внезапно Павпада повернулся к Прахмананде и сказал, Прахмананда, быстро поймай краба. He went. Big guy, you know, he's a big очень большое было тело, он очень быстро побежал от краба поймать этого краба. Краба went into the ocean. You know, he was wet, so what could he do? He came back in the hands. And the Prophet was laughing. The Prophet said, You're big and strong, you could not capture the small crab. What was the crab's qualification? The crab was given full protection by the ocean. What was the crab's qualification? Anyone want to guess? Do you know? Someone else want to guess? Yeah. Yes. Someone heard to guess. Oh, but that's. That he took that shot. Close. At least, как как писем от него. То есть то, что краб принял прибежище. Пропад сказал, что этот краб был полностью предан этой воде. То есть пропад сказал, что этот краб был полностью предан этому океану. То есть он предался этому океану. He could not live separate from the ocean. И он не мог жить отдельно от этого. Similarly, if we are completely surrendered to Krishna, if we are completely surrendered to Krishna, then Krishna will provide for our protection. So Krishna does not only give us protection. It's a nice example. It's a perfect example. Prophet one time walked through the zoo. Однажды Пропад пошел за парк. In Calcutta, Calcutta. This is where. What's his name? The previous teaser, the time lawyer. Who we one of the one of our devotees was throwing rocks or teasing the tiger. И один из наших преданных дразнил тигра, сидящего в клетке, он дразнил у него камни и так далее. Пропад сказал, не надо этого делать. It was a tiger, lion. Это же тигр или лев. Prophet said, after all, he's king of the jungle. He's suffering enough. Prophet said, you don't have to worry about it. In the end, he's king of the jungle and he's suffering from his own weakness. Very very passionate, even blind. Now, Prophet is also suffering from the jungle. So Prophet walked through the whole zoo. Prophet walked through the whole zoo. When he got outside, he said, what did we learn today? He said, what did we learn today? He said, what did we learn today? Shula Prabhupada said that intelligence is better than strength. Prabhupada said, "Urok takov, razum lucha chem sila." Because however they were, how many, you know, big strong animals, the humankind, we were watching them. They were in the cage, and we were for intelligence. То есть какими бы они ни были страшными и сильными животными, они сидят в клетках, а мы люди, обладающие разумом, рассматриваем их снаружи. Are you talking about Prabhupada being fearless? We say that we are talking about Prabhupada being distrashed. Shivananda, you know, you know, our Shivananda, everyone in Germany. He said it was just the two of them on the morning walk. Shivananda, Prabhu, рассказал мне эту историю о том, как однажды они вдвоем шли с Прабхупадой на утренний прогул. And they were walking Hamburg in their Hamburg German. Very, it was a seat, or very rough, thugs, windows, whatever you want to say. What do you say? И это был портовый город Гамбург, Германии, и как любой портовый город, этот город был наводнен различными подозрительными типами бандитами, мафией и так далее. So they came up to Shiva Prabhupada, just Prabhupada, and they brought Shiva Nanda. И несколько из этих типов приблизились к Прабхупаде, который шел в сопровождении того же Shiva Nanda. They were chanting Java, they were trying Java, and they said to Prabhupada. What's he doing? And they said to Prabhupada, "What are you doing with your sunkey?" And Prabhupada said, "Shivana said, Prabhupada turned and said, 'Chanting the names of God.'" Prabhupada said, "I'm singing the name of God." So heavy. He said, "Oh, it's so heavy." He said, "Oh, it's so heavy." He said, "Oh, it's so heavy." So he said, "Oh, it's so heavy." 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 Пропада был бесстрашен. У меня есть еще один опыт на начало. Почему ты бесстрашен, Пропада? Пропада, ты идешь в парк. 
Команда была на своей прогулке по парку. Chicago. Chicago. And everyone was jogging, you know, trying to get close to Shiva Prabhupada, be up close to the front of the morning walk. All of a sudden, out of nowhere, actually it wasn't out of nowhere, there were some very big houses, the park was by the lake was here, nice park, big houses. This huge dog started running towards us. It looked like the Aristos or a demon, like a horse. <laughs> we all panicked. Three or four people tried to hide behind the <laughs> Our intense bodily concept became embarrassingly manifest. was like a military, they say Prabhupada was the point man, he was the one out in front, actually. We should have gone around Prabhupada, but we all went, you know, Prabhupada was out in front. Пропада был ключевой фигурой во всем этом построении человеческом, и он возглавлял все, все это построение, и он оставался на месте. Пропада с чары, с чары, с чары. Пропада снял со своего плеча чада, вскинул свою трость в таком жесте, и он скрипнул вот так на собаку. Everybody kind of dusted himself off and got back in the formation, but we realized that the problem was fearless, you know. Все с облегчением начали отряхиваться, улыбаться, радоваться тому факту, что пропада оказался бесстрашным. There was another time the problem was on a morning walk. Это небольшой эпизод, а вот действительно интересно, когда с другой раз, когда Павлопада также шел на утренний прогулку. Sometimes we have sentimental ideas of what is spiritual life and what is surrender. We have so many ideas. Иногда у нас возникают различного рода сентиментальные представления о том, что такое духовная жизнь и так далее. So Prabhu was going on the morning walk in Vrindavan. Павлопада шел на утренний прогулку в Вриндаван. And the walk, the road is very rocky. It's cold in the morning. Дорога там очень so it's hard on the feet. So, Prophet is Balavant. Prophet saw the devotee. He said, where are your shoes? He said, where are your shoes? And the devotee said, oh, Srila Prabhupada, when I'm with you, I don't feel any pain. He said, oh, Prabhupada, when I'm with you, I don't feel any pain. Prophet says there's enough misery in life without inventing it. Prophet said, "Our life is not so full of misery. Why do we add more? Go get your shoes. Get your shoes. The Prophet was very practical. Very practical. The Prophet was very practical. He was just not probably expert. Not expert at everything. We never say that the Prophet was very expert in everything. This Detroit property. And how Prophet was a perfect sannyasi. Речь идет сейчас о замке в Детройте. Нужно при этом помнить, что Павлопада был совершенно занятен. Everything for Krishna, nothing for himself. Если он говорит, что все для Кришны, ничего для себя. So Prabhupada, when he came to Detroit, he had no money. Когда Павлопада приехал в Детройт, у него не было денег. He preached expertly to Ambarish, Alfred Ford. Он очень искусно уже проповедовал Ambarishу до этого Alfred Ford. Ford Motor Company. И потомку главы компании Ford Motors. Just as a sidelight, this is a footnote or whatever you call it. Ambarish, he said that everyone was always after his money. Небольшое примечание такое, что Ambarish признался, что всем окружающим очень нужны были его деньги. 
he never knew who was actually his friend. Because were they his friend or did he just want to be near him because of his money? When he met Srila Prabhupada, he said, Prabhupada, do you want my money? Когда он встретил Прабхупада, он спросил его, Прабхупада, вам нужны мои деньги? Прабхупада сказал, безусловно. Прабхупада сказал, мне нужны все твои деньги. И Прабхупада сказал, я хочу твое время, твою внимание, твое сердце, я хочу все. Прабхупада сказал, мне нужно твое время, твое внимание, твои усилия, мне нужен весь ты. So he, Ambrish could actually appreciate that probably the money was incidental, but Prabhupada wanted to be engaged in Christian service and actually Prabhupada cared about it. Из этого Амбариша сумел понять, что деньги были в данном случае вторичными, что Прабхупада хотел его полностью занять в практике сознания Кришны. So the point is that Prabhupada preached expertly, got Ambarish surrendered, this other lady, the lady of Shivanti, was a big labor and union like that. So anyway, they both agreed to give the money for the house. Прабхупада, таким образом, очень искусно проповедовал и сумел привлечь к нашему движению Амбариш Прабулет Шраванти, который был дочерью очень богатого предпринимателя или главы профсоюза. Так или иначе, оба они согласились внести деньги за это здание. The man who owned the house was a complete materialist. Человек, который владел этим зданием, до сих пор был совершенно материалистом. He actually tried to cheat several other people. Он пытался до этого обмануть несколько других людей. When Prabhupada walked through the house, the house is perfect. Prabhupada said, actually, Krishna inspired this rich man. The house was built in the 1930s. Prabhupada said that Krishna inspired this man to build the house. He's just been waiting for us to come and get it. Кришна захотел бы человека построить здание, которое просто дожидалось, пока мы найдем его и войдем в это. It even has the where they used to have a dancing ballroom dancing, and then they had the orchestra. There's three arches, one small, one big, and another small. And carved in it is are peacocks, roses, lotus flowers. Там даже была огромная комната, которая впоследствии стала храмом комнаты. До этого была просто комнаты для балов, для проведения балов, и там была небольшая эстрада для оркестра, которая была оформлена тремя арками, двумя небольшими и одной побольше, и все это было украшено резью, на которой были изображены павлины, лотосы, розы и так далее. So Prophet said, said, the man was asking one and a half million dollars. Now the house is insured at eight or nine million. So Prabhupada said that each room was worth that price. So when Prabhupada went through, he acted like he pulled the money right out of his pocket. Когда Прабхупада вошел в это здание, он был таким образом, что у него денег столько, что в любой момент он может достать всю сумму с его мешочки для чего-то. There was even there was even a big you know polar bear rug you know polar bear you know big rug you know skin it's lying on the floor. Этот дворец был полон роскоши на полу даже лежали ковры сделанные из кожного кирпича. Crawford walked in with his cane, cane in the mouth, lifted up and looked at the teeth. Прабхупада подошел к одной такой шкуре, засунул свой рот в рот этому чучелу медведя и поднял его голову, рассматривая зубы. И сетки, и сетки Джангадишма, they eat men. Он сказал Джангадишма Харадзе, что они питаются людьми? And and Джангадишма, yes, Prabhupada, sometimes. Джангадишма Харадзе, да, Прабхупада, иногда. Прабхупада, went down, Prabhupada walked way around. <laughs> so afterwards they sat down. You know, we went to the whole house and then we sat down, they had a beautiful garden, we sat down in the garden. После обхода всего здания вся процедура, процессия вышла и 
And, yeah. and the man said, um, Prabhupada said, this house is perfect for our purposes. Exactly what we want. Very aristocratic. Several times, Prabhupada. Very aristocratic. Very aristocratic. And the materialistic guy, the, the, the owner, was just to be tasty money. Be tasty. <laughs> А этот э, человек материалист владелец здания, он э, почувствовал вкус денег. And then Prabhupada said, but we are not aristocrats. Но сказал Прабхупада, мы то не аристократы. We are professional beggars. Мы профессиональные попрошай. Therefore, you should give us the house. Поэтому мы должны просто отдать нам это здание. Again, the man must stand in line. Who's this guy? No. <laughs> then Prabhupada said, we will think. <laughs> so every night, for three nights, late at night, 9.30, 10, 10.30 night, Prabhupada would call the man. <laughs> and the man would think, how is he going to make an offer? And Prabhu just preached to him and give him prasadam and ah, no mention about the money. He used to meet. He used to meet. And Prabhu called him every night for three nights in a row. Prabhu called him. То есть он не звонил ему, а звал его, приглашал к себе и каждый раз просто поповедовал ему, угощал прасадом, в общем, любезно обходился с ним. So finally, on the, meanwhile, Prabhu was preaching with Ambarish, preaching like Shivanti. Prabhupada lined up 350,000 U.S. The man was asking the man in the house. Prabhupada was asking the man in the house. So, on the fourth night, Prabhupada called the man, and Prabhupada was all business. <laughs> all just no more preaching. He was direct to the point. Prophet said, I will give you $350,000 cash tomorrow. Will you take it? The man was so surprised that it was a cash offer, it was a real number. He said, yes. Next morning, 9 o'clock in the morning, Prophet had us at the Y, had us at the water, had us at the train, everything signed, paid, finished. The man never knew what happened. На следующее утро безлагательно был приглашен, как это называется, нотариус, свидетели, и вся сделка была совершена за считанные минуты. Этот человек взял деньги и так не догадался, что с ним произошло. Next, after a couple days, we got a call from one of the neighbors. На, на следующий день или через день после этого раздался звонок от одного из соседей. Сосед сообщал, что бывший владелец пытается uh, содрать все украшения из этого здания, вытащить зеркала, мар, мрамор и так далее. Но по закону вы не имеете права выносить из проданного здания ничего, что прикреплено к стене. So I came over with the temple president to stop them, and he was stripping the house of all these antiques, you know. Yeah, Statues out of, out of the garden, everything. So he said, what are you doing? You're a thief. You can't do this. He said, he said you want to talk about a thief? Your swami stole my building. <laughs> So, of course, you know, we got him off the property. And then the temple president, Govardhan, wrote to Srila Prabhupada and told him the story. 
И после этого обезьян храма Галахан пришел к Рабаде и сказал ему о случившемся. И Рабад вернулся домой очень счастлив. Рабада ответил, что он очень счастлив. He said, I am an old Calcutta boy. Бывалый парень из Калькутта. As expertly and as nicely as possible. Prabhupada said you have to make the package or you have to make the, the cover very nice so someone will read the book. We sent Shri Prabhupada a picture. It was all out on Harinam. This is 1970, early 70, chanting and dancing. We thought it was a very blissful picture. <laughs> and Prabhupada was encouraging us. Um, he said, thank you for the pictures. Thank you for going on Harinam. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission to bring the Kitvishan soul. So many nice things. Он говорил очень много приятных вещей по поводу этой фотографии. Он говорил, спасибо вам за то, что вы выходите на Харинамы, спасибо за то, что вы пребываете в этом блаженстве, спасибо за то, что вы участвуете в миссии читания Махапрабху и так далее. И мы через некоторое время уже посмотрели на эту фотографию. Вы знаете, иногда, когда смотришь фотографию позже, ты ее переоцениваешь. Мы видели совершенно другую картину. Мы заметили, что предмет одели носки разных цветов. T-shirt on backwards, inside out, so many things. На некоторых были футболки надеты на изнанку и так далее. So probably a nice letter of praise. So many nice things. Crazy. Пропада похвалил нас в своем письме за много приятных слов. And then he wrote a P.S. or postscript at the bottom of the letter. Затем в конце письма он написал постскрипт. He said, I can understand that you're very renowned. Он написал следующее. Я понимаю, что все вы очень отличены. But for my sake, please dress nicely. Но во имя меня, пожалуйста, одевайтесь как следует. So we want to present Krishna consciousness nicely. Мы хотим как можно лучше представить людям сознание Кришны. At the same time, we should never forget. Но в то же самое время никогда не должны забывать. That we're touching the spirit soul within. It's, it's, you, you can't predict exactly what's going to happen. Что мы имеем дело с душами людей. И никогда невозможно заранее предсказать, что произойдет в следующий момент. We distribute books, we distribute prasadam, the holy name, and we have faith that that process will touch the conditioned soul. Мы распространяем прасадам, мы распространяем книги и обладаем верой в то, что этот процесс затронет хотя бы сломленную душу. Okay, so here's the story. Это было вступление, теперь сама история. This man came to Prague in Australia. Речь идет о том человеке, который встретился с Пропадой в Австралии, и он был представителем какой-то международной организации по ЮНЕСКО. And he was very fancy. Но один был очень шикарный. You know, nice silk shirt, fancy tie, so many things. Шелковая рубашка, шикарный галстук. You know, French style pants, everything. Very expensive. Брючки, все очень дорогое. Right, little cologne splash. Немножко декалончика на свежую шелковую рубашку. So he's sitting talking to Shilpa Prabhu, and he's just making a chit chat. He's just making talk, you know, like he's being polite. Yes. Он сидел и любезно беседовал с Прабхупадой просто и из, так сказать, любезности. So he's getting ready to go. Time, time to leave. Time to end of darshan. Пришло время ему уходить. Время дальше заканчивалось. Prabhupada said, "Did you get prasadam?" Prabhupada спросил его, "А вы отведали прасаду?" So he told the boy, "I gave you some prasad." И посмотрел на подать прасад. So the boy brings one big gulab jamun. А при этом есть один огромный gulab jamun. No plate, no cup, no napkin. Just put it in his hand. 
без тарелки, без салфетки, без ничего. Просто щелкнула прям в ладонь человека. Голожему начал сосить через ладонь, через пальцы, капать на брюки. Капать на сосетки. Пропадный сказал ни слова. Кушайте, кушайте. Пальцы. So you never know. You never know what's going to touch their heart, you know? Probably to take a shot in this <laughs> Yes, I think about this, but I can't take it out. What is our time? It's no time. Okay, I can record. Yeah, so many recorders. Okay, can we go on? Yes. yes. Okay, so probably to take the Sunday feast with the devotees. Uh, probably more I wish it. And he would take him his plate and he would distribute, you know, a little bit of the devotees of his plate. So he took one big lug room, big succulent, nice lug room. And he took it and he gave it to more Krishna So he was he ate one whole plate to Mokshimarsh. On and he very carefully transferred it to his second plate, saving this lug loop. And that second plate. He transferred it to the third plate, very saving it, savoring it. So he took it He told me he was looking, you know, he was holding a plate like this, and he was looking at Shiloh Prabhupada, who was sitting here. And he was thinking how Prabhupada's ear was perfectly shaped like radar for catching Vedic sounds. He was meditating on Prabhupada's ear. <laughs> So while he was looking like distracted like this, this devotee named Jai Gopal reached over and grabbed the lug nut and ate it. Small Krishna grabbed him and he was struggling right in front of Prabhupada. Small Krishna взял его за шиворот и они стали в боевую стойку Tomorrow Krishna said, he stole my love with Prabhupada, can I hit him? When Prabhupada heard what had happened, how he stole the love loop, Prabhupada was very nice, by Kunta qualification. Prabhupada was two types of devotees. Devotees who distribute prasadam, and devotees who steal prasadam. If you go, there's it's like there's Prophet's porch and there's a room here and there's a long room here. Porch is there and there's two rooms. Veranda, Torasa. Well, it doesn't matter. 
in the room of the six Goswamis. There's a, <coughs> in, in the Rupa Goswami's room. Ah, a, I said that. Yeah. In Prabhupada's room, there's a... <coughs> if you look, there's an arch like this. And in the arch, there's like a square. It's like a... Obviously a compartment or something. Or some hiding place or something behind it. <coughs> На вершине этой арки выделяется квадратик, который явно предназначен для того, чтобы что-то там прятать. So Guru Das asked Prabhupada, what is this? Guru Das однажды спросил Прабхупада, а это для чего? And Prabhupada said the six Goswamis used to hide things there. Прабхупада сказал, что шесть Госвами прятали там свои вещи. Guru Das said, what did they hide? А что же они прятали, спросил Guru Das. I was like, oh, probably Kushara. Скорее всего, Касад. Так что это трансцендент. Um, there was a time in Detroit. Again, this is this is in Detroit. Сейчас мы вернемся в Детройт. Actually, another thing I just thought was remind me about Detroit and the uh, shaking Krishna consciousness by Shakti. But um, Prabhupada, this was 1970 again. Prabhupada was teaching from the Sri Shukhanasha. Это был 1970 год, и Прабхупада давал лекции по Шри Шукханиша. And he was just trying, starting to teach us the Sanskrit, getting us to chant. We didn't use the chant the Sanskrit in class. We just getting us to chant the Sanskrit in class. And he was starting to teach us the Sanskrit in the lecture. We didn't do that before. And he was starting to own pranam, adha pranam, adha pranam. He was starting like that. He only started to teach us mantra in Shri Shukhaniša. Nobody was, you know, picking up or trying to say or anything. Но никто не мог, так сказать, правильно понять происходящее. То есть все это делали в пол силы. Через три или четыре дня Прабхупада во время лекции внезапно остановился. И Прабхупада сказал, Прабхупада сказал, подумайте, зачем вы повторяете санскрит? He said, these books I'm writing for you. Эти книги я пишу для вас. I'm working day and night to give you these books. Я тружусь день и ночь для того, чтобы дать вам эти книги. If someone, you, if, if you're out with the book and someone asks you, can you read this? Uh, если кто-то протянет вам эту самую книгу и спросит, можете ли вы прочесть вот это? And he, no, no, I'm just selling. Uh, вы скажете, нет, нет, я только продаю эти книги. Prophet said that these books are for you. Almost <coughs> Uh, как можно это допустить, сказал Павлопада? Эти книги я пишу для вас, и при этом он почти плакал. Харикеш Марш told me story. Еще одна история сказала мне Харикеш Марш. This Prophet used to get up, he used to, in Vrindavan, there was a small room in front. It's like a waiting room, and there was Prophet's room. И речь идет о том, что происходило в Вриндаване. В комнате Павлопада там примыкала небольшая комната для секретаря, как бы, приемная. And often during those early morning hours, Prabhupada would call him into his room. И очень часто в эти утренние ранние часы Прабхупада звал секретаря своего, это был секретарь своей своей комнаты. And very sweet, Prabhupada say very sweet things. И Прабхупада начинал общаться с ним, и все происходило очень сладостным образом. He even called Hari Sari for him one time. Однажды он пригласил к себе только Hari Sari. And said, "Do you see this little bug?" He said, "Little spider." He said that I've been watching the spider for two hours, trying to make this web, trying and missing, trying and missing. Я слежу за этим паучком уже два часа, видя, как он пытается сплести свою сеть. Он забрасывает нитку, она обрывается, и он снова и снова пытается сделать. He said this spider is working so hard and suffering. Как усердно трудится этот паучок, сказал Прабхупада, и при этом он наверняка страдает. Вы должны посмотреть, как он сказал. So he had Hari Sari, I get down on all hands and knees. The little bug, Hari Krishna Hari Krishna. Вы должны помочь ему воспеванием, сказал Прабхупада, и он устроил так, что Хари Сари пропускал на четвереки, наклонился к этому паучку и стал произносить мантру. <laughs> so many sweet things are happening in the morning hours. So the point is that Hari Keshwar had this idea, and he saw the light was on, so he thought he would move the, you know, ostensibly or 
pretend to be clean, but if he made him up, the problem was knowing, knowing he was up and would invite him in. И зная о том, что в эти ранние часы у Прохлады бывает особое настроение, общение с ним бывает особенно сладостно, Судатель Кеш Марадж, он <coughs> зажег как-то в своей комнате пораньше свет и старался произвести шум для того, чтобы сделать вид, что он убирается в комнате и тем самым как бы побудить Прохлады, пригласить его к себе. Он начал передвигать предметы в комнате и старался наделать побольше шума. And sure enough, Prabhupada invited him in. Prabhupada said, why are you making so much noise? You said, you have to understand that I am picking every word so carefully. These books next need to stand for the next 10,000 years. So we should understand how much the Father poured himself into his books. I was one time guarding outside the Prophet's room in Brooklyn, in Mr. Однажды в храме в Нью-Йорке, в Бруклине, я охранял комнату Прабхупада. Знаете, когда бывает, в комнате очень темно, но снаружи бывает очень светло, вы можете гораздо лучше рассматривать все происходящее вокруг. And then he had another Bhagavatam, he had think, six commentaries, Bhakti mm-hmm. Thakur, Jiva Goswami, Shiva Sam, Vishnu Bhakti Thakur, and Vishnu Bhakti Siddhanta. So he had six different purports. So Prabhupada would read that very carefully. I saw, 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 шести различным комментариям uh, на текст Багова, который он сам пытался комментировать в этот момент. Он просматривал все их и совершал свою работу с, с очень большой счетностью. Like Я был подобен тому, как множество рек падает в океан. Прежде чем составить комментарии, то упада перечитывал множество различных книг и содержание все, всех их старался вложить свой собственный комментарий. At the same time, one time probably said, Vrindava. Примерно в то же самое время Прабхупада как-то оказался в Вриндаване. And he was getting his massage. Он занимал массаж. So someone was reading letters and reading his letters. Он в то время зачитывал ему письма. They sent out the Bhagavatam, recent edition of Bhagavatam, to be reviewed by different professors. Письмо рассказалось о том, как различные Последние издания Бхагава там рассылаются для читки разным профессорам. And one professor wrote back. Отзыв одного из профессоров был таким. He said that, no doubt, he said that the translations are very good, the Sanskrit is expert, the paintings are beautiful, it's a first class presentation. Профессор сказал, что это первоклассное издание с совершенным оформлением, иллюстрациями, совершенным переводом санскрита. First class presentation. I only have one complaint. He said in every verse, in every purport, he's only stressing Krishna Bhakti. So Prabhupada slammed his hand down and said, I am successful. <laughs> Я добился успеха. He said, I have written these books in such a way. Он сказал, я написал эти книги таким образом. They cannot possibly squeeze any other meaning. Что как бы эти люди ни старались, они не смогут извлечь из этих книг никакого другого смысла. There was some... Right, right. But I was <laughs> more about the problem.
Anyway, on to the next one. The, um, Rob was in Detroit. But one of the moves Detroit is This man was a professor from Wayne State University. Wayne State? You know, big ah. university. Uh, uh, mm -hmm. He was a professor of Wayne. Indian man. Yeah. But you know, you have to deal with the professor. You have a certain etiquette, right? Но он был профессором, поэтому вообще не с ним не должны были соблюдать определенные цифры. Шила Прав was trying to get the man to understand. Он не был пытался дать этому человеку понять. You know that there's there's the sun and the rays from the sun. То есть существует солнце и существует лучи солнца. The source and the byproduct. Есть источник и есть побочный продукт. Spiritual mathematics. One minus one is one. One plus one is one. То есть существует духовная математика. Один минус один равно один и один плюс один тоже. Ну, если вы хотите проблему, вы можете сказать, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете. Они понимают. Они понимают. Они понимают. Они понимают. And the man was saying, Swamiji, if you see, if you see, you know. And so Prabhupada, here, Prabhupada said, the man couldn't get it, just couldn't get it. Но человек этот никак не мог рубиться. So Prabhupada finally said, he said, if I say cotton ball and cotton shirt, is there a difference? Prabhupada сказал, если я скажу вам две фразы, кусочек ваты и Now, you know, one is the source, one is the byproduct. Uh, uh, you know, Karma and Jiva, so many different things. Prabhupada trying to get. So Prabhupada said again, is there a cotton ball? Uh, is there, a, I say cotton ball and cotton shirt, is there a difference? Пытался увиливать и говорил, ну, с вами же, почему такие примеры приводятся? Ну да, понятно, что это вата, это рубашка. Пробовался, если я сказал, есть ли разница между плачком ваты и вообще бумажной рубашкой? Человек опять что-то там забормотал. So, you know, there's a theory which we always reject. You can transfer knowledge by spiritual shakti. As you know, Ramakrishna and Vivekananda they transfer it by like electrical current, right? You know, there is such a theory that we call scientific. It is a theory about that spiritual knowledge or shakti can be transferred as electric current, as the explanation of Vivekananda. But if such a thing were ever possible, I saw it. No, if such a thing were ever possible, I saw it. Such a thing is possible. I actually saw it. И если если такая вещь вообще в принципе возможна, то я был свидетелем именно такого случая. Говорит нас. Problem reached over the table, grabbed the man by the shirt, and said, "If I say cotton ball or cotton shirt, is there a difference?" Говорит, ты носишь через стол, схватил человека за шею, протянул его к себе и сказал, "Ты понимаешь разницу между плачком ватки и плачком бумажной рубашкой?" The guy's glasses were all white, you know. Ашкиу этого человека съехали на бок, он был совершенно растерян. But he actually got it. Но до него дошло наконец. He said a couple things after, you know, like prop, like brought him out of his fog, and, and the guy got it. You know? uh, uh, все, все, что он говорил в принципе, уже совпадало с мнением правопада. But after the man left. Но после того, как человек ушел. Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada said, "I can do this, but you cannot." Prabhupada они могут пойти куда угодно и говорить что угодно и никто не будет жаловаться. Может есть какие-то вопросы, что Может быть это меня вдохновит на что-нибудь еще. Any more questions about what in San Diego? Can you send me the twice?
first time he came, he, we, we cleaned the whole temple. This is before I was there. This been very much impressed. The devotees cleaned the whole temple. And we took all the garbage and all the trash and all the things we didn't want and threw them in the backyard. Some devotee has a great idea to paint the Hare Krishna mantra on the steps. He saw the Hare Krishna mantra on the steps. He saw the Hare Krishna mantra on the steps. He can't stay. I'm not going to step on the Hare Krishna mantra. He step on the Hare Krishna mantra. He turned to the group in the group and said, is there another entrance? Он повернулся к рубану и пробыл и спросил, а есть ли другой вход в храм? Yes, through the back door. Я сказал рубану, да, можно пройти через задний двор. So, you know, of course, he went through and all the garbage and everything was there. Ну, конечно же, они пошли туда, увидели, что тут носит спорта. So we took it, the spiritual master. You can't hide anything, you know. You should just be honest with the spiritual master, not pretend. Мы поняли этот момент, что... Это все говорит о том, что духовный учитель бессмысленно что-либо скрывать. Вы должны прямо предлагать свой духовный учитель как есть, ничего не пытаться скрывать. Я как раз вспомнил сейчас кое-что еще насчет этого здания в Детройте. You know, Вы знаете, соседи там были очень, очень нехорошие. Практически каждую ночь можно увидеть, было, как по соседству горит то одно, то другое здание. There has been riots in that area. Right. You know, like riots, revolts, revolts, revolts. Ah, you know, but, yeah, yeah. But mostly black. No, no, black. It's in the inner city. How do you describe it? Street fights, you know, people between, you know, social, Whatever, social yeah. problems. Very bad name. Yeah. Yeah. So, <laughs> no, no worries. <laughs> um, so anyway, actually, Jagadish and Govardhan, they told Prabhupada, they didn't even really want the building. То есть соседство было очень неблагоприятным, там жили различные люди, связанные с группировками, борющимися за социальную справедливость и так далее. И Джагадиш Махараш как-то сказал Прабхупаде, что соседи не хотели подкладывать здание. They were telling Prabhupada we shouldn't buy it, it's in the neighborhood, no one will come. Мы говорили, что не стоит покупать это здание вообще. Плохое соседство, там никто не будет приезжать сюда. Every argument Prabhupada pushed aside. Ну, Прабхупада опровергал все аргументы. Finally, they said, Prabhupada, there's robbers, they'll come and rob the building. В конце концов, они сказали, Прабхупада, но там живут эти разбойники, они просто однажды ограбят наши стены. Prabhupada said, there's a big wall around. Прабхупада сказал, ну, там у нас большая стена в этой правде. They said, Prabhupada, they'll climb over the wall. Они сказали, Прабхупада, они скарабкаются на стену. Prabhupada said, when they climb over the wall, you tell them, please, first, take your shower. <laughs> then you tell them, please, take your shower. Then you tell them, please, take this nice philosophy. Then you tell the robber, take what you like. <laughs> so we could understand Prabhupada wanted the building. That was no more argument. <laughs> then Prabhupada said, After the building was purchased, it turned out that the city had secretly purchased all the land around it on the, on the two sides, three sides, separate street. <coughs> Тайны от э, общественности городские власти скупили всю землю, прилегающую к храму. Они сравняли с землей все эти э, пользующиеся дурной репутацией здания. Построили э, шикарные жилые дома, квартиры. А мы оказались в центре этого района. Что нам следует просто обладать верой в указания духовного учения. Мы сами по себе ничего не можем знать. Мы должны просто исполнять указания духовного учения.
I know it's not really connected to anything, but I know it's still a quick thing. И следующая вещь, которую собираюсь сказать, не имеет никакого отношения к тому, что я говорю до сих пор. Но просто мне это вдруг пришло в голову. Это правда как-то было в Нью-Бриндаве. Там было множество саньяси, президентов храмов, GBC. Все сидели снаружи, но уже... Пророкат сел на вещи сам. Turned to a boy about this age. Появился к присутствующему там мальчику примерно такого возраста. Кендра. Сын, сын Рукануги, его звали Кендра. He said, "Kendra, you can be Kirtan." Сказал Кендра, "Пожалуйста, видите Kirtan." So all big seniors do you see Kendra? Wow, we the nice Kirtan, Hare Krishna, all things like that. He said, "The little boy, let the Kirtan, nice Kirtan." И действительно, этот маленький мальчик начал вести Kirtan все эти саньяси, президент Австралии. Prophet told him to come forward. Prophet, this boy. Told the young boy to come. Prophet requested the mother to come forward to the priest. Unrolled his money. Pulled out ten dollars. Unrolled his money. Unrolled his money. Unrolled his money. Unrolled his money. Gave the boy the ten dollars. Unrolled the money. The boy took the money. And said, "Buy yourself a red truck." Buy yourself a red truck. He сказал ему купи себе красный грузовик. And he turned to us and said, "Children like the color red." He он сказал тому шестам. It's happened. What can I say? You know, детям нравится красный цвет. Как просто случилось, что я могу еще сказать? It was very blissful actually. Это очень была шоковая ситуация. I told you, was it today? Was it today? Я не признал, что это не имеет никакого отношения ни к чему, что я сказал. But I know another thing. Another thing. Same after that, same Darshan. Но после того самого Даршина случилась еще одна вещь. The Lord was saying, "Oh, Shiva Prabhupada, I took initiation when I was so young." Ты на один говорил про Падди. Про Падди. Я получил инициацию, будучи очень молодым. I was 18, 19 years old. Мне было всего 18, 19 лет. Now I'm 25, 26. Сейчас мне 25 или 26 уже. I am promised to follow the regular principles. Я пообещал тебе следовать регулярным принципам. I never knew how hard it would be. Я даже не представлял себе, насколько это трудно. And he was going to go on with a whole presentation. То есть он хотел продолжать свои жалобы пропасть до конца. Робот slammed his hand down on his desk. Робот опять шлепнул ладони по столу. And he said, "Then why did you promise?" Сказал ему, "А зачем ты все это обещал?" Only an animal cannot keep its promise. Только животное не способно сдержать свои обещания. The heaviest things I ever saw in my life. Это была одна из самых тяжелых ситуаций, которые я видел в своей жизни. Only an animal can keep its promise. Робот сказал, только животное не сдерживает обещания. One time, the president was telling me. I didn't see the Trump president. Probably wanted to do something. Probably wanted to do something. Probably wanted to do something. Get this permit. Something. He was saying, "Oh, well, probably I just wanted to do it intelligently, and I'm taking time because I'm calculating, thinking like this, and I just want to do it intelligently." Это было время приобретения этого храма в Бомбее, и тогда имел отношение к делу там Багаван. И Пропада торопил его со всей этой сделкой, но Пагаван медлил, говорил Пропаде, что хочет все устроить самым разумным образом, что он ожидает нужный момент, что он рассчитывает всю ситуацию и так далее. Пропада в ответ сказал, а я тоже жду, но я жду того дня, когда ты наконец станешь разумным. So we shouldn't think the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that the spiritual masters business is pat us on the head and say carry on, carry on. We shouldn't think that I saw Prabhupada one time. <laughs> when I was a new devotee, I was a, I actually I wasn't even I wasn't even shaved up. I was a guest. I was the devotees didn't have a car and I was driving the devotees to the temple in those days. We were going to beach. I heard I had the key. And I never I think the devotees would do this. He wanted my money to cross the street. Yeah, I kept that. But anyway, it's a long story. So anyway, the point is that. Um, 
I was a guest. Я был в то время еще с этим молодым парнем, у которого была машина, который подвозил нам до Африки, поскольку те не обладали автомобилем. Я был практически гостем там. I had a whole idea of what spiritual life was. У меня были совершенно свои представления о том, что такое духовная жизнь. And one of the first things that the boys handed me was a back to God of the Lord and Shringa. Но первое, что я получил из рук предных, это был журнал Back to God, изображенный там Господом Нарисинкой. So I was thinking, maybe I, don't, maybe I don't have, I don't know everything about spiritual life. Я подумал, может быть, я еще не знаю всего о духовной жизни. So maybe it's that or I usually think I know everything. Anyway, so для меня это был большой шаг, поскольку я обычно думаю, что знаю. Yeah, that was for him. Anyway, the uh, so we came. It's a darshan. Мы пришли к храму во время даршана. Prophet said, "The Asa is not speaking." Prophet said, "The Asa is not speaking." Then on this side, he's on this side. So Prophet finished the lecture. He asked if there's any questions. There was this man about this far away. Couldn't understand intelligible, but he was obviously with malicious intent. He came lumbering. He was walking towards Prophet. Этот человек с ужасными звуками начал пробираться в сторону Прабхупада. У него наверняка были злостные намерения. Я был гостем в храме, я был поражен происходящим, и никто не шелохнулся. Человек добрался примерно до такого расстояния Прабхупада. Прабхупада сказал, стоп. Do you see this man? Do you see this man? He pointed to somebody else. Ah. He said, "Do you see this man?" And he pointed to Brahmananda. Ah. 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 He pointed to Brahmananda. The guy sat up. Bravo was out. It was like so clean, so perfect. It was perfect. The man just sat down there and waited. Nothing happened. The man just took care of that. No problem. Yeah, that's how it happened. I saw another time in Los Angeles. This. Это было на одной из лекций в Лондоне, одна из первых лекций, на которой я присутствовал, и это была одна из первых вещей, которые я услышал в Лондоне. Я был студентом первокурса, изучающим биологию в колледже. И первое, что я услышал из Лондона, я зашел на лекцию в Лондоне. A male ghost hunts a woman, and a woman ghost hunts a male. Do you not know these things? Hunts a hunt. You know, a ghost. Male ghost hunts. Hunts. Ah. Okay. Prophet said that the spirits of men hunt for women, and the spirits of men hunt for women. Do you still know this? What's going on? I don't know. I don't know. I don't know. But I realized I don't know anything. I should just listen. Подумал, что я ничего ничего об этом не знаю, поэтому решил посидеть послушать. So Prophet used to give the Sunday fix lecture, lively crowd. Prophet давал лекции на австрийских пирах и зал был обычно переполнен. So Prophet gave a great lecture, of course. В этот раз также была прекрасная лекция. And this professor from Caltech University, Caltech, you know Caltech is like MIT, it's like the top science university in America. He really is Caltech. It's a California Institute of Technology. It's like top. The lecture was in the California Institute of Technology, which is one of the best institutions in the world. So this problem is talking about. Anyway, so this professor from Caltech raised his hand. И один из присутствующих, который был профессором уже до Калифорнийского института, поднял руку. Сайт Акустал. 
And the man stood up very full of himself, you know. And say how this is not the mountain, this is sentiment. All this repetitive chanting and all this is not, you know, this is not actual yoga practice, this is not philosophy, this is, you know. The man even quoted some Sanskrit verses. He went on for about five minutes, just on and on and on. Prabhupada didn't even look at it. Prabhupada, the, the, the audience was here, and then there was one altar, and there was a Gornitai, uh, uh, Jagannath, and the Prophet's Vyasa song. So they were all in the line up here in the temple rooms out here. Вот так вот была расположена храмовая комната, и в задней стене располагались три алтаря. То есть алтарь Кармита, Жиганат, и в третьем алтаре стояла Гейсанская толпа. Даже не смотрел на говорящего. And I was thinking, if you look like a lion about the pounds, a lion about the jungle. So the man finally ran out of steam and had finished. Probably turned him and said, Are, his hand is being bit. Are you finished? And the man was standing up. And Prabhupada hit him verse after verse, Sanskrit quote, this line, that line, this argument, that argument. And it looked just like you drive a stake into the ground. Wham! Wham! And the guy was standing, and he was kind of sitting. And then he was like, you know, Prabhupada, it was like it was the most fantastic thing. Yeah, Prabhupada just decimated the guy. And then Prabhupada, like, he was louder, and then Prabhupada, and then finally Prabhupada made the last point. And he said, he said, do you have any more questions? And then raised his hand and said, Swami, can we have your <laughs> <laughs> tongue? The man, the man, the same man, the same man. <laughs> начал говорить, и он обрушивал на этого человека фразу за фразой и цитировал один конспитский текст за другим, сопровождая это очень сильной шестикуляцией и очень громкой интонацией голоса. И это было потом тому, что, что он как бы вколачивал это, этого человека палкой в землю. Просто каждую фразу носил ему удар за ударом. Этот человек сначала стоял, потом он сел, потом его вообще уже было не видно. Через первое время Пропад закончил говорить, и э, последняя фраза его была такая. У тебя еще есть какие-нибудь вопросы? Этот человек поднял дрожащую руку и сказал, Пропад, а может быть мы споем кирку? А на этом мы, пожалуй, закончим, но прежде мы зайдемся, мы должны постараться все понять, что мы происходим от очень благородного предка. Wonderboy Sudama was walking with Srila Prabhupada through the airport. Однажды один предный по имени Судама шел вместе с Прабхупадой по зданию аэропорта. He said, Srila Prabhupada, when I walk with you, I feel proud. Сказал Прабхупада, когда я иду с тобой рядом, я чувствую гордость. Is this pride a bad thing? Prabhupada said, we should be very satisfied by the mercy of my spiritual master. I am, I am not a fool and a rascal. So we shouldn't be arrogant. Мы должны становиться заносчивыми. We should be very confident and proud of our transcendental nature. 
но мы должны э, быть совершенно уверены и горды своим трансцендентным происхождением. One devotee said this verse in the Gita that for those who have many lifetimes perform pious activities, whose sinful activities are completely eradicated, they can take to devotional service. Один преданный говорил со своего стиха из Гиты о том, что когда человек занимается множеством благочестивых действий, он может компенсировать все свои предыдущие греховные действия, и так дальше, в какое-то время он будет, будет готов к тому, чтобы начать свое преданное служение. So the devotee said, the Shri Prabhupada, what you speak of lifetimes of pious activities, I was performing sinful activities until the day I met you. Один преданный имеет в виду этот стих, обратился к Прабхупаде, сказав, Прабхупада, Конечно же, я не вел в жизни полное благочестивое действие до сих пор, и до самого дня встречи с вами я занимался греховными действиями. So, Таким образом, как же стало возможно, чтобы я получил это предназначение? And Prabhupada said, I have created your good fortune. I created your good fortune. The Prabhupada said all of this. Это я создал для вас эту великую удачу. He said, all I ask is you go create good fortune for others. И все, о чем я вас прошу, сказал Прабхупада, это продолжать создавать и давать эту великую удачу окружающим. So we should understand this is our business. We receive so much mercy from our spiritual masters and previous acharyas and Shiva Prabhupada and all they ask We должны понять, что мы получили такую великую милость от Сурупады и предыдущих начальник. И все, о чем они просят, это продолжать раздавать эту милость окружающим. Больше они не о чем Напоследок я скажу вам еще две истории. Одна, которая только что мне пришла на ум, и другая, которая сейчас какая новая информация. Prabhupada was, one time they asked you a problem, where do you live? Where, where's your house? Where's your home? So and they asked her, who was that newspaper reporter? Prabhupada said, I live on a 747 jet. Actually, constant travel was very hard to show Prabhupada. Постоянные переезды были очень тяжелые, тяжелые, тяжелые для Прабхупада. They say, and you should appreciate this with Naranjana Marsha, that Chanaka Pandit says, a woman separated from her husband. Мы должны учитывать это и быть благодарны присутствующим здесь, что у меня все хорошо. И Чанаки Пандит говорил, что женщина, разлученная с мужем, looks at her clothes hung in the sun, clothing hung in the sun, Одежда, висящая под палящим солнцем, horse tied up, horse tied, привязанная э, или лошадь на привязи, and a man who has to constantly travel. И человек, которому приходится бесконечно путешествовать, they all become aged by this. Все они преждевременно состариваются. So constant travel is a difficult thing. Постоянные переезды это очень трудная вещь. And we can understand from the Manjan Marsh saying to people who are speaking to the problem, constant travel is getting more severe. Мы должны понимать, что на самом деле делают святые личности, что буквально присутствуют здесь в Ущелье, что они должны сделать. So Shilla Prabhupada was flying overnight from Australia. Actually, before that, the first thing that happened, <laughs> then we're almost done, I promise. The problem was, he was flying, he was going from Fiji to Sydney to Melbourne to somewhere else. So uh, he had two Prabhupada stops in Australia. He was flying from Sydney to Sydney, Melbourne, Fiji, and that way. He was flying from Sydney to Sydney, Melbourne, Fiji, So when he landed in Sydney, the devotees had it worked out so they could come right on. It was like an hour layover, half hour layover, plan land, you know, refueling. So the devotees came on the plane with a whole silver setup, nice dishes, shot and the whole thing. И преданные подошли к этому самолету, стоящему на летном поле, неся серебряный прибор, посуду с разрушенными на нем яйцами. So just as the plane is taking off, here's Prabhupada with this beautiful setup. И 
Как только самолет приземлился, Прабхупада получил seatbelts, no this, no that. Crowd was like <laughs> полное, так сказать, обслуживание по первому кассу мы принесли этот серебряный прибор, разложенный на него на несколько раз упрощенный. So my plane took off, moved for hour, and landed in the next city. Самолет взлетел, через час приземлился в следующем городе. When it landed the next city, another devotee came on the plane, took the silk clothes, washed Prabhupada's hands, and left. Когда самолет приземлился в следующем городе, в него зашел другой преданный, взял у Прабхупада использованную посуду, помог ему омыть его руки и вышел из самолета. So the person next to him asked, how did he get that service? What did he order? Человек, который сидел рядом с Прабхупадой, сказал, а как вы получаете такое великолепное обслуживание? Как это заказать? Мы должны понять, что Кришна заботится о своем кинуле. Чем больше мы продаем тему, тем больше Кришна заботится о нас. So Prabhu was traveling on the plane. Just wanted to tell some plain stories. So Prabhu was flying on this plane. So he was, you know, traveling overnight. So there were, by Krishna's grace, there were a couple chairs. Prabhu could stretch out on a, you know, sleeping four or five seats like that. И Кришна сказал так, что самолеты оказались свободные места, и несколько кресел подряд, и когда Прабхупаду удалось разложить несколько кресел, и дать ему возможность отдохнуть лежа. Прабхупаду's feet were a little bit out in the aisle. Стопы Прабхупады оказались немного выступающими в проход. So people, when they would walk by, they were rushing against Prabhupada's feet. Каждый, кто проходил мимо, касался стоп Прабхупады. So Shruti Kirti was thinking, even in his sleep, Prabhupada's giving his mercy. И Shruti Kirti, его слуга подумал, что даже во сне Прабхупада создает его свою мир. So a steward is Prabhupada said, woman by nature has a soft heart. Women by nature. Students. Flight attendants. But that's the other. So Prabhupada said, by women by nature have a soft heart. И дальше в историю вступает следующий персонаж, это Свердеса. И Прабхупада сказал, однажды, что женщина в природе своей очень мягкосердечная. So, the stewardess saw here's an elderly gentleman. Свердес увидела, что перед ней пожилой человек. He's trying to rest. Который пытается отдохнуть. People are brushing against his feet, maybe disturbing him. А люди касаются его слуха, и очевидно беспокоят его. So she tucked Prabhupada's feet up. И поэтому он немного перекинулся. Touching Prabhupada's feet. Она коснула стоп Prabhupada. And then Shruti Kiri said about 15 minutes later, she came back again. And she put the Prophet's feet on the pillow on her. She came back about 15 minutes later. She put a blanket over her. So the kid said he was waiting for her to come back. No, he said, he didn't stand. So the kid said, I don't know ожидал, что на следующий раз появится подложенная и предложенная подложенная подложенная интересная штука заключается здесь в том, что на следующий день, когда самолет продолжал свой полет, в Абазе подали поднос в просаду. И Cashews and some raisins, like some some puff rice, a little bit of cut fruit, but it was in foil, like in tin foil, aluminum foil, little packet. So Prabhu was just taking that piece. And it was a very strong dish, as it was made of wheat flour with oregano and cashew and zium. And it was also made of aluminum foil. So Prabhu had just finished, just finished, and he handed it to. Ari, sorry, you know, would you like to shoot the kid? And he said, would you like some prasham? You know, probably would finish things to give me something like that. Prabhupada поел и передал остатки следующему рядом Ари Савари, что вы пьете, когда вы не хотите его поесть. Now, usually, you know, you don't eat off someone else's plate, even karmis, and you don't, you know, just a stranger's plate, you don't eat off their plate, right? Except for Marius. Huh? But that's another thing. But you know, off strange according to your child. Uh, you don't uh, you know you usually don't eat off a stranger's plate. You don't just uh, reach over and eat off a stranger's plate. Uh, 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 
И обычно у нас не принято, ведь есть чужой тарелки. Вы не, не берете чужой тарелки обычно и не начинаете есть. But this lady is so much purified by worshiping Prabhupada's lotus feet. Но эта женщина столько очистилась, все вот это служение на лотосном шарфом Прабхупаду. That all of a sudden she just she said, what's that? И она вдруг сказала, что она не знала, что это такое. Она сказала, а что это у вас? Without even asking, she reached over and she just dove in. Она даже не спросила разрешения, она просто спонтанно перегнулась, протянула руку, взяла этот махапрасад и села его. So my my point is that our lineage, our tradition is to give mercy. Я вам просто пытаюсь объяснить, что наша линия ответственности заключается в том, что мы должны давать людям милость. And people are crying for. И люди uh, отчаянно нуждаются. And we have so much to give. И мы можем дать им так много. So we have to become very pure and give Krishna consciousness and be very happy and satisfied. Мы должны быть, мы должны стать очень чистыми, мы должны обрести счастье сознания Кришны, удовлетворение и давать его кому-то. And our whole world will become a much better place. И тогда весь мир преобразится в лучшую сторону. And even if it doesn't, we will go home. We will be out of it. И пусть даже этого не случится, но мы-то сами все равно уйдем назад в Богу. So we should do that. We should do that. На этом мы закончим. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Смотри, давай подлуки! Self-realized soul. 
Self-realized soul is tasting Krishna consciousness. The fool is enjoying, you know, the foolish things. He's, he's, you say is the drunk in the gutter also will say that he's happy. But anyone else from a neutral position knows that they suffer. Но любой человек, достаточно разумный, на конечном неправильном положении, может сказать, что человек страдает. Just like, you ever, I watched a man today smoking a cigarette. Сутки. I watched a man smoking a cigarette. Uh, я вижу человека, курящего сигарету. And he was blowing out his nose, up his mouth, blowing through circles, he's not even up his nose. Он выпускает колечки, из носа выпускает кровь дыма. And he really thought he was enjoying it. Now I knew that it was a whole So the point is you have to measure. You have to there is an absolute standard you have to use your intelligence to measure. Anybody else That's when that's why they're here. I rest my face. So I'm just going to wash my face. Okay, thank you very much. Actually, I always wanted to meet the Russian devotees.
И все мы побежали к, к воротам, к ведущим в храм и стали обнимать и делать гирлянды на русских предметах. Пропад говорил, что наше движение не занимается маленькими вещами. Вы должны быть очень счастливы тем, что вы преданы. I have such a powerful spiritual master. Thank you for your association. Thank you. Thank you very much. Thank you. So she looked up 
Prabhupada wants to know how the so she she saw Prabhupada was bowing down towards the fire, so she got down on her hands and knees so she went to the fire because she thought that she's supposed to blow on the fire. So she bowed down to get <laughs> blowing on the fire. <laughs> 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 Она рассказывала такую историю, что когда она включала инициацию, она подошла к Павлу чтобы показать ему свои четки, и они не стали тогда так нужно себя вести, и Павлу ей сказал, поклонись, поклонись. А Павлу звучит по-английски как «Bow down, bow». А я послышалась «blow», что значит «дуть». Она стала на четвереньке, и стала дуть на Are 
бы... Оля, посмотри,
they become bewildered in the presence of the Lord. That is why they always humbly follow behind him. Even in Antashesha, the author of the Vedas becomes bewildered in the Lord's presence. <coughs> why then should it be surprising that this big Vijay Pandit became bewildered before the Lord? Therefore I say, whatever is impossible for a 